அல்லாஹுவின் நல்லடியர்களே அல்லாஹுவின் அருள் பொங்கும் புனிதம் நிறைந்த ரமலான் மாதத்தில் முத்தான முப்பது வசனங்கள் என்ற தொடரில் திருமறை குரானுடைய பல்வேறு வசனங்களுக்கான விளக்கங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதிலே இன்றைய தினம் திருக்குரானுடைய இரண்டாவது அத்தியாயமான சோரத்துல் பக்ராவின் இருநூற்றி எண்பத்தி ஓராவது வசனத்திற்குரிய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையான நம்பிக்கைகளில் ஒன்றை பற்றிய செய்தியை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான் அல்லாஹு சொல்கிறான் வத்தகு யௌமன் ஒரு நாளை அஞ்சு கொள்ளுங்கள் துருஜகூன ஃபீஹி இல்லல்லா எந்த நாளில் அல்லாஹுவின்பால் திருப்பப்படுவீர்களோ அந்த நாளை நீங்கள் அஞ்சு கொள்ளுங்கள் சும்மத் வஃபா குல்லு நஃப்சின் மா கசபத் பின்னர் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் சம்பாதித்ததற்கு உரியது கூலி வழங்கப்படும் வகும் லா யுதுலமூன் அவர்கள் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறார் அதாவது மறுமை நாளை குறித்து அஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நியாய தீர்ப்பு நாளை பற்றி நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையான சில நம்பிக்கைகளில் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை முக்கியமான ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக சரியாக பதியும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக புரண்டு போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உலகமே சதா சர்வ காலமும் உலகம்தான் அதுவே நிரந்தரம் அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எல்லாம் மாற்றி இறைவனுக்காக வாழ வேண்டும் மறுமைக்காக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழப்பட்டுவிடும் சரியான முறையில் அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்தார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய தோழர்களின் வரலாற்றை எல்லாம் நாம் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை துவக்கத்தில் எப்படி இருந்தது என்றால் மகா மோசமானதாக இருந்தது சொல்வதற்கே தகுதியற்ற அளவிற்கு எல்லா விதமான பாவங்களும் தீமைகளும் அவர்களுடைய வரலாற்றிலே நிறைந்திருந்தது அப்படிப்பட்ட நிலையில் தீமைகளில் மூழ்கி கிடந்தவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு தலைகீழாக மாறிவிட்டார்கள் பிறரை நேசிப்பது ஒழுக்கமாக வாழ்வது நேர்மையை கடைபிடிப்பது தியாகங்களை செய்வது என்று எல்லா வகையிலேயும் அதற்கு முந்தைய வாழ்க்கையும் பிந்தைய வாழ்க்கையையும் ஒப்பிடவே முடியாத அளவிற்கு தலைகீழாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறி போனது அந்த மாற்றத்தின் பின்னணியிலே இருந்தது எது என்று நாம் சிந்தித்தால் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கை குறித்த அச்சம்தான் நாம் அல்லா முன்னாடி போய் நிற்போமே இந்த உலகத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடாது அப்போ அல்லாவிடத்தில் நாம் பதில் சொல்லணுமே அப்போ நாம் இந்த உலகத்தில் சரியாக வாழ்ந்துருவோம் இறைவன் சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மரணத்திற்கு பிறகு உண்டான வாழ்க்கையின் மீதான அச்சம்தான் அவர்களை நல்லவர்களாக நேர்மையாளர்களாக ஒழுக்க சீலர்களாக தியாகிகளாக மாற்றி இருக்கிறது அப்போ நம்முடைய உள்ளத்திலே அந்த மாதிரியான எண்ணம் சரியாக பதிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் மாறும் அந்த மாதிரி முழுக்க நாம் மாறாததுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தா மறுமை நம்புகிறோன்னு சொல்கிறோம் நம்ப வேண்டிய முறைப்படி நம்பலை அதனுடைய அனைத்து பரிமாணங்களையும் முழுமையாக விளங்கி நாம் நம்பலை அறவுரையாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய பிரச்சனையே இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நபிமார்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுத்தார்கள்ல அந்த மறுத்தவங்க என்ன காரணத்தினால மறுத்தாங்கன்னா மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ப முடியாமல் தான் மறுத்தாங்க அது எப்படி மரணத்துக்கு பிறகு எல்லாம் மௌத்தா போனதுக்கு பிறகு அடக்கம் பண்ணி பூமியில் வச்சு மண்ணோட மண்ணாக உக்கி மக்கி போனதுக்கு பிறகு மனுஷன் திரும்ப படைக்கப்படுவானா இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது அதை ஏற்றுக்க முடியலையே அதனாலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்காமல் போனாங்க குரானை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல வசனங்களில் இந்த செய்தி அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் பல்வேறு நபிமார்களின் காலகட்டங்கள்லையும் அந்த மக்கள் சொன்ன செய்திகள் அல்லா சொல்கிறான் ஓ காலு ஐதா மித்னா வ குன்னா துராபன் வலாமன் ஐன்னால மபூசோன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் மரணித்து மண்ணோடு மண்ணாகி எலும்புகளாகி மண்ணாக மாறி போனதற்கு பிறகு ஐன்னால மகோசோன் நான் மீண்டும் எழுப்பப்படுவோமா இதை நான் ஆச்சரியமாக இருக்குது எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லையே இல்லாமல் போனதுக்கு பிறகு திரும்ப எப்படி வருவோம் இது நம்புகிற மாதிரி இல்லை அப்போ நீங்கள் சொல்கிறதை ஏற்றுக்க மாட்டோம் வாழ்க்கைங்கிறது உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க இந்த வாழ்க்கை தான் இது முடிஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப வாழ்க்கை கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பிறகு வாழ்க்கை இருக்குங்கிறீங்க ஏற்றுக்க முடியலை என்று இந்த மக்கள் சொன்ன செய்தி குரானில் பல இடத்துல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலையும் இந்த செய்தி அல்லா குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் 
ஆனால் அவங்க கேட்குற கேள்வி பெரிய ஆச்சரியமானதே இல்லை மரணத்துக்கு பிறகு வாழ்க்கை இருக்குதா இன்றைக்கும் உலகத்தில் பல பேர் கேட்குறாங்க என் முஸ்லீம்களாக இருக்கிற பல பேரே கூட அது எப்படி பா அதெல்லாம் சாத்தியமாக அதெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு அறகுறையான நம்பிக்கையோடு இருக்கிற சில பேர் அதை பற்றி கேட்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் கரெக்டாக சிந்தித்தா நம்ம அறிவை முறையாக பயன்படுத்தினோம்னா மரணத்துக்கு பிறகு வாழ்க்கை இருக்குங்கிறத நம்புறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமே கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் இப்போ நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எந்த நிலையிலேருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லாமை அப்படிங்கிற நிலையிலேருந்து தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் நாம் எதுவுமாகவே இருக்கலை அல்லா குரான் ஒரு இடத்துல கேட்குறான் எழுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் வசனத்தில் ஹல்லதா அலல் இன்சானி ஹீனும் மின தஹ்ரி லம்யக்கும் ஷேஹம் மதுக்கூரா இந்த மனிதனின் மீது அவன் இன்ன பொருள் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு நீண்ட நெடுங்காலம் சென்று இருக்கிறதே அதை அவன் சிந்திக்கலையா நம்ம இந்த பொருள்னு சொல்ல முடியாத ஒரு எவ்வளவு காலம் இருந்துச்சு இப்போ ஒருத்தர் எடுத்துக்கோ ஒரு முப்பது வயசு ஒருத்தருக்கு முப்பத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எங்க இருந்தார் என்ன பொருளா இருந்தாரு என்ன வடிவத்தில் இருந்தாரு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷம் போயிருக்குது ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் போயிருக்குது அப்ப இத்தனை ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகளாக என்ன பொருளாகவுமே இல்லாம இருந்த நம்மள ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்ததுன்னா நம்மளை உண்டாக்குன அல்லாவுக்கு ஆல்ரெடி படைச்சிட்டா இப்போ படைச்ச நம்மளை திரும்ப படைக்கிறது கஷ்டமா ஒரு பொருளை புதிதாக செய்வதுதான் சிரமமானது மீண்டும் அதே மாதிரி செய்யறது ரொம்ப ஈஸி இன்னைக்கு உலகத்துல எடுத்துக்கங்களேன் செய்யப்படுற கண்டுபிடிக்கப்படுற எந்த பொருள் வேணாலும் எடுத்துக்கங்க முத முதல்ல அந்த பொருள் வந்து சேர்றதுக்கு பல வருஷ உழைப்பு இருக்கும் ஒரு ஃபேனை தயார் பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேனை தயார் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எவ்வளவு நாள் எடுத்திருப்பாங்க எவ்வளவு சிந்திச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு தப்புகளை அதுல செஞ்சிருப்பாங்க அந்த தப்பை சரி பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி ஒரு பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதோ நூத்து கணக்கில் அவர் தப்பாக செஞ்சு 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 தான் கடைசியில் எடிஷன் கண்டுபிடிச்சாருங்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி எல்லாம் நடக்குது அவ்வளோதான் ஈஸியாக ஆச்சு அடிச்சு ஊத்துறோம் ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான பல்புகள் லட்சக்கணக்கான விளக்குகள் தயாராகி வந்துகிட்டே இருக்குது முத முதல்ல பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்பட்டாங்க அதுக்கு பிறகு உள்ளது எளிதாகிடுச்சு எல்லா பொருளும் அப்படி தான் முதல் செல்போன் கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி முதல் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி எல்லாமே சிரமம் தான் ஆனால் அதற்கு அடுத்தார் போன்று அதே போல படைப்பது உருவாக்குவது ரொம்ப எளிதானது அப்ப அல்ல இதையே ஒரு வாதமா வைக்கிறான் முதல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தீங்களே ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்த உங்களை நான் படைச்சிருக்கேன்ல பிறகு திரும்ப படைக்கிறது பெரிய கேள்வியா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ கேள்வி கேட்கறதா இருந்தா நம்மளை எப்படி படைச்சான் அதுல கேட்கணும் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்ல நீ கேட்கணும் அப்ப இல்லாம இருந்த ஒண்ணு உண்டாக்குற அதுவே பெரிய விஷயம் அந்த பெரிய விஷயத்தையும் செய்ய முடிஞ்ச ரபுல்ல அலமீனுக்கு இது பெரிய விஷயமா அழகாக இந்த கேள்வி எல்லாம் முன் வைக்கிறான் முப்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல வகுவல்லதி எபுதவுல் ஹல்க அவன் தான் படைப்பை துவக்கினான் முதலிலே ஆரம்பத்திலே உங்களை படைத்தான் சும்மை ஒய்துகு பிறகு அவன் மீண்டும் உங்களை படைப்பான் வகுவா அகுவன அழகி அது அவனுக்கு ரொம்ப லேசானது முதல்ல படைக்கிறது அவனுக்கு லேசு தான் திரும்ப படைக்கிறது இன்னும் லேசானது இதை நீங்க சிந்திக்க மாட்டீங்களா என்று அல்லா கேள்வி எழுப்புகிறான் ஆகையினால் மரணத்துக்கு பிறகு மீண்டும் படைக்கப்படுவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே என்று யாரும் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான சான்றுகளையும் அல்லா வச்சிருக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லாம போனது திரும்ப எல்லாம் உண்டாக்கி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி பல சான்றுகள் பல ஆதாரங்கள் பல அற்புதங்கள் டெய்லி டெய்லி நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆனா நம்ம கவனிக்காமலே இருக்கிறோம் அதுல ஒரு அற்புதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சில நேரங்கள்ல இந்த சம்மர் எல்லாம் வருது கோடை காலங்கள்லாம் வரும் பொழுது பயிர் பச்சைகள் எல்லாம் காய்ந்து புல்லு எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம கட்டாந்தரையா மாறி மாறி போயிருது சில இடங்கள் சில பகுதிகளை போய் பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது மக்கள் எல்லாம் நடந்து போற அளவுக்கு வெறும் தரையா இருக்கிறது ஆறுகளை பார்க்கிறோம் ஆற்றின் ஓரங்களை பார்க்கிறோம் வயல்வெளிகளை பார்க்கிறோம் வயல்வெளியினுடைய வரப்புகளை பார்க்கிறோம் ஒண்ணுமே இல்லாம காஞ்சி கட்டாந்தரையா ஊர்ல இருக்கிற பையங்க எல்லாரும் போய் ஃபுட்பால் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தா மழை காலம் வருது மழை காலத்துல வந்து மழை பெய்யுது மழை பெஞ்ச உடனே மழை 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 அங்காங்கே பொருட்கள் முளைக்க ஆரம்பிச்சிரு ஒண்ணுமே இல்லாம போன இடத்துல புல்லு முளைச்சது எப்படி முளைச்சது இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இல்லாத இடத்துல எப்படி வந்துச்சு காஞ்சி போன கட்டாந்தரையில திடீர்னு எப்படி புல்லு வந்துச்சு எப்படி நெல்லு வந்துச்சு அப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது செத்து போற பூமி உயிராகிறது அல்ல இதையே ஒரு சான்றா சொல்றான் இப்ப இல்லாம போறது திரும்ப உண்டாக்குறது கஷ்டம் நினைக்கிறிய இல்லாம போன இடத்துல யாரும் விதை போட்டீங்களா மழை வந்த உடனே ஆங்காங்கே புல்லு முளைக்குத யாராவது அந்த புல்லுக்கு தண
இல்லாம போன பூமியில தானியத்தை உண்டாக்க முடியும்னா செத்து போன மனுஷனை மீண்டும் உண்டாக்குறது அல்லாவுக்கு கஷ்டமா என்ன அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எழுப்புகிற கேள்வி திருமுறை குரான்ல முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இன்னும் பல வசனங்களில் இந்த செய்தி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் நம்முடைய ஊர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோடை காலம் வருகிற பொழுது சில கிராமங்கள்ல மீன்பிடி திருவிழா நடத்துவார்கள் மீன்பிடி திருவிழானா என்ன என்ன தண்ணி வத்தி வத்தி கிராமத்துல அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அந்த குளத்துல வந்து தண்ணீர் வந்து அப்படியே வத்திக்கிட்டே வரும் கடைசியில கொஞ்சம் நாடு சகதியோட சேர்ந்து கிடைக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி கிடக்கும் அதுல கொஞ்சம் மீன் கிடக்கும் எல்லா ஊர் மக்கள் எல்லாம் எல்லாரும் இறங்கி மீனை பிடிப்பாங்க பிடிச்சாங்கன்னா நூறு பேர் இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் மொத்தமா இறங்கி கிடக்கிற மீன் எல்லாத்தையும் அலசி எடுத்துருவாங்க ஒரு மீன் மிச்சம் இருக்காது எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கு பிறகு அடுத்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா லேச சகதி இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா சகதி காஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கட்டாந்தரையா போயிடும் திரும்ப அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி சம்மர் வரும் கோடை காலம் வரும் அந்த கோடை காலத்துல ஒரு நாள் அறிவிப்பார்கள் நாளைக்கு மீன்பிடி திருவிழா என்று மக்கள் எல்லாரும் போய் மீனை பிடிப்பாங்க போன வருஷம் தான் மீனை பிடிச்சாங்கல்ல எல்லா மீனையும் எடுத்தாச்சு இல்ல அதுக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் அந்த குளத்துல போய் யாராவது மீனை பிடிச்சி விட்டு மீன் வளர்த்தாங்களா வளர்க்கறதுக்கு வேலை செஞ்சாங்களா ஒண்ணுமே செய்யல ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அதற்குள்ள மீன் வந்தது எங்க இருந்து வந்துச்சு வாரத்துல இருந்து நல்லா தொப்பு தொப்பு நான் போட்டா மீனே வாரத்துல இருந்து போடல ஆனால் அந்த குளத்திற்குள்ளே மீண்டும் மீன் உற்பத்தி ஆனது எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது செத்து போய்விட்டது ஒண்ணுமே இல்லை மீன்களுடைய எந்த ஒன்றும் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த மீன்களின் ஜீன்கள் மரபணுக்கள் ஆங்காங்கே சிலவற்றை எல்லாம் மிச்சமாக வைத்திருக்கிறார் தண்ணீர் பட்ட பிறகு அங்கிருந்து மீண்டும் அந்த மீன்களை எல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறான் அதே போலத்தான் நாம் இல்லாமல் போய்விட்டதை போல நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்முடைய உடலில ஒரு சிறு பகுதியை அல்லா இந்த பூமியிலே அழியாமல் வைத்திருப்பான் நம்முடைய கண் அழிஞ்சு போயிரும் காது அழிஞ்சு போயிரும் மூக்கு அழிஞ்சு போயிரும் தலை அழிஞ்சு போயிரும் இதை அழிஞ்சு போயிரும் ஒத்த மொத்த உடம்பு அழிஞ்சு போயிரும் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா நம்முடைய முதுகந்தனுடைய கடைசி வாழ் பகுதி இருக்குல்ல அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன அணுவை ஒரு சிறிய பகுதியை அல்லா உடம்பு அழிக்காமல் இந்த பூமியில விட்டு வைத்திருப்பான் அதுல இருந்து மீண்டும் அல்ல மொத்த உடம்பை எடுத்து விட்டுருவான் இன்னைக்கு மனுஷன் சொல்றாங்க இறந்து போன உயிரினங்களுடைய ஒரு சின்ன மரபணு இருந்தா போதும் அதை வச்சுக்கிட்டு மீண்டும் அதை நாங்க உருவாக்கிடுவோம் மனுஷனே இப்படி சொல்ல முடியுதுன்னா அறிவிக்கிறார்கள் அப்போ மருமையை குறித்து மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை குறித்து யாரும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக மரணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் மனிதன் எழுப்பப்படுவான் அது அறிவார்ந்த ஒரு செய்திதான் இது முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கை இல்லை என்பதை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன என்று கேட்டால் மரணித்ததற்கு பிறகு உலகம் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த நாள் நாளில ஒரு நாள் எழுப்பப்படுகிறோம் எழுப்பப்பட்டு அந்த நாளில் அல்லா நம்மை விசாரிக்கிறான் விசாரணையின் முடிவிலே உலகத்திலே நல்ல முறையில் வாழ்ந்திருந்தார்களோ அவர்களை அல்லா சுவர்க்கத்திற்கு அனுப்புகிறான் யார் தோல்வி அடைந்தார்களோ அவர்களை நரகத்திற்கு அனுப்புகிறான் ஆனால் அந்த விசாரணை அடைபெறுகிற நாள் இருக்கிறது அந்த நாளை பற்றிய வர்ணனைகள் மிக கடுமையாக குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப பயங்கரமான பீதி நிறைந்த ஒரு நாள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் முதலிலே அந்த நாளில் போய் நிற்கிற பொழுதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய அற்பத்தனம் நமக்கு விளங்கும் இன்னைக்கு நாம் இந்த உலகத்தை பெருசாக நினைக்கிறோம் உலகத்தில் உள்ள செல்வந்தர்களை பெருசா நினைக்கிறோம் உலகத்துல கிடைக்கிற மதிப்பு மரியாதை அதையெல்லாம் நினைக்கிறோம் ஆனா அன்றைக்கு அந்த தினத்துல போய் நிப்போமே அப்ப இந்த நாளை திரும்பி பார்த்தால் இந்த உலக வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தா என்னடா வாழ்க்கை இது ஒண்ணுமே வாழலையே இந்த வாழ்க்கைக்கு தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா இந்த அற்பத்துல அற்பமான நாளுக்கு தான் இப்படி இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோமா அங்க போய் நிக்கும் போது இந்த வாழ்க்கையினுடைய ஒன்றும் இல்லாமை நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படும் இந்த வாழ்க்கையை பத்தி எப்படி விளம்பரம் தெரியுமா இந்த உலகத்துல நாம ஐம்பது வருடம் வாழ்கிறோம் அறுபது வருடம் வாழ்கிறோம் எழுபது வருடம் வாழ்கிறோம் நூறு வருடம் வாழ்கிறோம் நூறு ஆண்டுகள் என்பது எவ்வளவு நீளமான காலம் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு என்பது எவ்வளவு நீளமான காலம் ஆனால் மறுமையில் போய் நிற்கிற மக்கள் பேசிக் கொள்வார்களாம் அல்லா குரான்ல சொல்கிறான் அன்றைய தினத்தில கூடி இருக்கிற மக்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் எத்த காபத்தோட பயணமும் தங்களுக்கு இடையிலே ரகசியமாக பேசிக் கொள்வார்கள் இல்ல பிஸ்தும் இல்ல அசிரா நம்ம என்னப்பா ஒரு பத்து நாள் வாழ்ந்துருப்போமாப்பா பூமியில ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறான் அங்க போனோம் அவனுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா ஒரு பத்து நாள் வாழ்ந்திருப்போமா இந்த பத்து
உடனே அடுத்த தொடர்ச்சியில் சொல்றான் அது பக்கத்தில் வேறு சில பேர் இருப்பாங்களாம் அவங்க யாரு எக்கூல் அம்சருகும் தரீக்கத்தன் கொஞ்சம் விவரமான ஆட்கள் அறிவார்ந்த ஆட்கள் சில பேர் சொல்லுவாங்களா பத்து நாளா இல்ல பிஸ்ஸும் இல்ல யோமா ஒரு நாள் தான் இருந்திருப்போம் அறிவாளியுடைய பார்வையில என்னவா நாம் வாழ்ந்த மொத்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாள் ஒரு நாள் தான் பாருங்கள் பண்ணி என்ன பத்து நாளுங்கிற என்று அவர்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் என்ற செய்தி குரானில் இருபதாவது அத்தியாயம் நூத்தி மூணு நூத்தி நாலு ஆகிய வசனங்களிலே அல்லா ரபுல் அலிமும் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி அடுத்து சொல்கிறான் முப்பதாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் கிராமத்து நாளையில் பாதிகள் சொல்வார்கள் எப்படி சொல்வார்கள் தெரியுமா சத்தியம் என்று சொல்வார்கள் மாலபிசு கைர சாஹா நாம கொஞ்ச நேரமே தவிர வாழவில்லை நாள்லாம் கிடையாது போன மாதிரி இருந்துச்சு வந்துட்டோமப்பா அப்படி போன பூமிக்கு கொஞ்ச நேரம் மா லபிசு கைர சாஹா சிறிது நேரமே தவிர நாம் பூமியில வசிக்கவில்லை வாழவே இல்லை இதுதான் உண்மை நாம் இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கு உள்ள உட்கார்ந்துட்டு யோசிக்கிற காரணத்தினால வாழ்க்கை பெரிதாக தெரிகிறது வாழ்க்கையை கடந்து வெளியிலே வந்து யோசித்தால் வாழ்க்கை அற்பம் நாமளே நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க சின்ன வயசுல பள்ளிக்கூட காலம் கல்லூரி காலம் அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுல அந்த பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியில படிக்கிற நேரத்துல நான்கு ஆண்டு படிப்பு ஐந்து ஆண்டு படிப்பு மூன்று ஆண்டு படிப்பு அந்த படிப்புக்குள்ள இருக்கும் போது ஏப்பா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருக்கு இன்னும் மூணு வருஷம் இருக்கு இன்னும் நாலு வருஷம் இருக்குது அஞ்சு வருஷம் எப்படிதான் போக போகுது தெரியல அப்படின்னு நம்ம பேசி இருந்திருப்போம் ஆனால் படிப்பை முடித்து விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்கள் காலல் நீராக தெரியும் என்ன தப்பா ஸ்கூல் போன மாதிரி இருந்துச்சு காலேஜுக்கு போன மாதிரி இருந்துச்சு முடிஞ்சு போச்சு ஒண்ணுமே இல்லையே பெரிதாவே தெரியாது நோன்பு நோடுக்கிறோம் நோன்புடைய பகல் நேரத்துல ரொம்ப நேரம் நோன்பு வச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியும் இன்னும் டைம் போக மாட்டேங்குதே மணி நாலு தான் ஆகுதோ நாலு தான் ஆகுதோ அஞ்சு தான் ஆகுதோ அதுவும் நோன்பு திறக்கிற கடைசி நேரம் வந்துச்சு வச்சுக்குவோம் ஆறு ஆறு முப்பத்தஞ்சு திரும்ப பார்த்தா முப்பத்தி ஆறு இப்பதான் முப்பத்தி ஆறு ஆகுதோ இப்பதான் முப்பத்தி ஏழு ஆகுதோ என்னமோ ரொம்ப நேரம் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் நோன்பு திறந்து முடிந்ததற்கு பிறகு பாருங்கள் நோன்பு வைத்த நேரம் என்பது எப்படி தெரிகிறது பச்ச மாடுறது சாக்கு முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை இதுதான் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு யோசிக்கிற பொழுது விசாலமாக தெரிகிறது வெளியிலே வந்து யோசிக்கிற பொழுது அவருடைய உண்மையான யதார்த்தம் தெரிகிறது நாளை மறுமையிலே நாம் எல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு வெளியிலே வந்து நின்று யோசிப்போம் வாழ்க்கை என்பது அற்பமானது மிக மிக குறைவான காலம் எனவே இந்த குறைவான காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால் அந்த தீர்ப்பு நாளில் ஏற்படுகிற கொடுமைகளில் இருந்து அந்த தீர்ப்பு நாளில் ஏற்படுகிற பீதிகளில் இருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பான் இந்த அற்பமான உலகத்திற்காக வேண்டி நீண்ட நெடிய அந்த மறுமை வாழ்க்கையை நாம் பாழாக்கிவிடக் கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நாளில் அல்லாஹ் ரபு அலமின் மனிதர்களை எப்படி எழுப்புவான் நபிகளார் சல்லல்லா அலி வல்லம் சொல்லுகிறார்கள் கிராமத்து நாளில் மனிதர்களை அல்லாஹ் எழுப்புவான் ஹத்ரா செய்யப்படாதவர்களாக காலிலே செழுப்பு அணியாதவர்களாக உடலிலே ஒட்டு துணி இல்லாத நிர்வாணிகளாக மனிதன் பிறக்கிற பொழுது எப்படி பிறந்தானோ அதே நிலையிலே நாளை எழுப்பப்படுவான் முழு நிர்வாணமாக எழுப்பப்படுவான் முழு நிர்வாணம் என்ற இந்த செய்தியை நபீலா அலிசன் சொன்ன உடனே அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நபீலாரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் யார சூழலா அந்நிசாவு ஜமியான் அந்த நாளிலே ஆண்களும் இருப்பார்கள் பெண்களும் இருப்பார்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்வார்களே இப்படி அனைவரும் நிர்வாணம் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் என்று ஆயிசார் அறி கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் பதிலளிக்கிறார்கள் மனிதர்களுடைய பார்வை அந்த பக்கம் போயிரும் இந்த பக்கம் போயிரும் அசிங்கப்பட்டுருவாங்க வெக்கப்பட்டுருவாங்க அதை பத்தி நினைக்கிற நாளாது அது எப்படிப்பட்ட நாள் அன்றைக்கு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவருடைய காரியம் மிக கடுமையாக இருக்கும் நம்ம நிலைமை என்ன தெரியாது உயிரை பிடிச்சுக்கிட்டு நிப்பா சொர்க்கம் போக போறோமா நரகம் போக போறோமா பாசாக போறோமா ஃபெயிலாக போறோமா நம்முடைய தீர்ப்பு என்ன மாதிரி வரப்போகுது என்று சொல்லி ஒவ்வொருவனும் பீதி வயப்பட்டு நிற்கிற நேரத்திலே இதுவா அவனுக்கு தருணம் இதை குறித்தா சிந்திப்பான் உலக வாழ்க்கையிலே கூட நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மனிதன் ஓடி கொண்டிருக்கிறான் பின்னால் துரத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயுதத்தோடு துரத்துக்கிறார்கள் கொலை செய்வதற்காக துரத்துகிறார்கள் துரத்துகிற பொழுது அவருடைய ஆடை கலந்து விடுகிறது மேடையிலே கிடக்கிற துண்டு கீழே விழுது இடுப்பில் கட்டியிருந்த கைலி கலந்து விழுது ஓடிக்கொண்டே இருப்பான் கைலி விழுந்து விட்டதே என்று நின்று யோசித்து நிதானமாக கைலி எடுக்க வருவானா அதை பத்தி நினைப்பே இருக்காது போயிட்டு போல சனிய இப்ப என்ன கைலி போனா என்ன பேண்டு போனா என்ன ட்ரெஸ் போனா என்ன ஒண்ணுமே இல்லாமல் ஓடினாலும் சரி தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்ற வேண்டுமே என்று வருகிற பொழுது ஓட்டம் எடுத்துக் கொண்டே இருப்பான் உலகத்திலே பார்க்கிறோம் பேச்சு உலகில் சொல்லுவாங்களா துண்டக்காரன் துணியக்காரன் ஓடுனாமனு ஓடுவான் 
உயிர் பயம் வருகிற பொழுது ஓடுவான் நாளை மறுமையிலே தன்னுடைய நிலை என்னவாகும் என்ற பயம் வருகிற நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு இந்த பாலியல் குறித்த சிந்தனைகள் இருக்காது என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் விளக்குகிறார்கள் அந்த அளவிற்கு அந்த நாள் பயங்கரமான நாள் இந்த செய்தி முஸ்லீமிலே ஐயாயிரத்தி நூத்தி இரண்டாவது ஹதிசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அல்லாஹ் விளக்குகிறார் திருமலை குரானிலே அந்த பெரும் சப்தம் ஏற்படுகிற பொழுது ஒரு பெரிய சப்தத்தை போட்டுதான் அல்ல திரும்ப மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் எழுப்புவோம் கிராமத்தினால் வரும் பெரிய சப்தம் தான் சூர் அந்த சூர் ஊதப்படும் உடனே மக்கள் எல்லாம் எழுவார்கள் அல்ல சொல்லுகிறான் அந்த சப்தம் வந்த உடனே மருவின் ஆகி அந்த நாளில் மனிதன் தன்னுடைய சகோதரனை விட்டு ஓடுவான் தன்னுடைய தாயை விட்டு தன்னுடைய தந்தையை விட்டு தன்னுடைய மனைவியை விட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளை விட்டு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஓடுவான் உலகத்திலே தன்னுடைய உறவுகளை பார்த்தவுடன் ஆற தழுவுவான் தாயை பார்த்தவுடனே மகிழ்ச்சியாக பேசுவான் சிரிப்பான் ஆனால் நாளை மறுமையிலே சந்திக்கிற பொழுது தாயை பார்த்தாலும் தந்தையை பார்த்தாலும் அண்ணனை பார்த்தாலும் தம்பியை பார்த்தாலும் உறவுகளை பார்த்தாலும் யாரோடும் பேசிக் கொள்ளாமல் யாரையும் சிரித்துக் கொள்ளாமல் அனைவரும் ஓடுவார்கள் ஏன் தெரியுமா இம்மின் அந்த நாளில் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களது கவனத்தை ஈர்க்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கும் அந்த நாளில் நம்ம என்ன ஆக போறோம் தெரியலையே என்கிற பொழுது உறவுகளை நலம் விசாரிக்கிற நிலை இருக்காது என்று இறைவன் சொல்லுகிற செய்தி திருமலை குரானிலே எண்பதாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி மூன்றில் இருந்து நாற்பத்தி இரண்டு வரைக்கும் அந்த செய்தி சொல்லப்படுகிறது அதை விட இன்னும் ஒருபடி மேலாய் போய் இன்னொரு இடத்திலே சொல்லுகிறான் எழுபதாவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்தில் இருந்து அல்லால் பேசுகிறான் அந்த நாளில் ஒரு பாதியானவன் நினைப்பான் ஆசைப்படுவான் எப்படி நினைப்பான் தெரியுமா இந்த நாளில் தன்னுடைய வேதனையில் இருந்து தன்னை காத்துக் கொள்வதற்காக ஏதேனும் நஷ்டஈடு கொடுத்து விடுவோமா மறுமையில் போய் நின்று கொண்டு நஷ்டஈடு கொடுக்க விரும்புவானா அங்க என்ன நஷ்டஈடு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஒரு நஷ்டஈடு எடுத்துக்கொள்ளப்படாத உலகத்தில் செஞ்ச அமல்கள் தானே அங்கே பேசும் ஆனால் மனிதன் விரும்புவானா ஒரு பாதி விரும்புவானா பிபனி இந்த நாளில் ஏதேனும் நஷ்டஈடு கொடுத்து தப்பித்துக் கொள்வோமா என்ன நஷ்டஈடு கொடுப்பது என்று கேட்டார் எவத்துல் முஜிரிமோதிம்பி பண்ணி தன்னுடைய மகனை கொடுத்து விட்டு பெத்த புள்ள இருக்குது அவனை வளர்த்தேன் சாப்பாடு கொடுத்தேன் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் இவனை வச்சுக்க என்ன விட்டு என் மனைவியை வச்சுக்க என்ன விட்டு என் சகோதரனை வச்சுக்க என்ன விட்டு தூவி அவனை உலகத்திலே அரவணைத்து வாழ்ந்த சொந்தங்களை உறவுகளை எல்லாம் வச்சுக்க என்ன விட்டு கடைசியாக விரும்புவான் மொத்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வச்சுக்க என்ன மட்டும் ஊற்று அல்ல நிலைமை எந்த அளவிற்கு மோசமாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் இப்படி சிந்திப்பான் உலகத்திலே எங்காவது கேட்டிருப்போமா ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனை பழையும் வைத்து விட்டு தன் உயிரை காத்துக் கொண்டார் என்று கேள்விப்பட்டிருப்போமா என்ன என்ன வேணாலும் செய்யுங்க என் பிள்ளை ஒண்ணு பண்ணிடாதே அம்மா அண்ணனை பத்தி யாரா பேசிட்ட யாரா பேசினது வரிஞ்சு கட்டிட்டு வருவோம் எங்க அத்தா தகப்பனார் மேல கை வச்சது யாரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தகப்பனுக்கு ஆக வேண்டிய வாதில வருவான் உறவுகளுக்காக சொந்த பந்தங்களுக்காக அண்ணன் தம்பிகளுக்காக தன்னுடைய உயிரையும் கொடுப்பதற்கு கூட தயாராக இருப்பான் அப்படி ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிற மனிதன் நாளை மறுமையிலே அந்த உறவுகளை எல்லாம் பணையும் வைத்து விட்டாவது தான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவான் என்றால் அந்த நாளின் கொடுமை அந்த நாளின் பீதி அந்த நாளின் பயங்கரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல தேவையில்லை நெசமா அது நடக்குமா நடக்காது ஆனா நடக்காது இன்னைக்கு நம்ம யோசிச்சு நமக்கு தெரியுது அது எப்படிப்பா அவன் செஞ்சதுக்கு கூலி கொடுக்க விட்டுவிட்டு அடுத்தவனை நமக்கு தெரியுது ஆனா அந்த நேரத்தில் மனுஷனுக்கு ஓடாது அறிவு வேலை செய்யாது கடலிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதனுக்கு ஒரு துரும்பு கிடைக்கிறது வச்சுக்கோ ஒரு சின்ன துரும்பு சொல்லுவாங்கல்ல சின்ன துரும்பு கிடைச்சா கூட அதை பிடிச்சாலும் தப்பிச்சு போயிட மாட்டோமான்னு நினைப்பான் துரும்ப பிடிச்சி தப்பிக்க முடியுமா ஒரு பெரிய மரக்கட்டை கிடைச்சாலும் தப்பிச்சு போயிடலாம் ஒரு கப்பல் பழகு கிடைச்சா தப்பிச்சு போயிடலாம் ஒரு சின்ன துரும்பு கிடைச்சா துரும்ப பிடிச்சி இல்லை தான் துரும்பு சேர்த்து கீழே வந்துடும் ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் இருக்கிற மனிதன் திரும்பையாவது பிடிப்போமா அதுவாவது நம்மை காப்பாற்றுமா என்று ஆசைப்படுவதை போல நாளை மறுமையிலே தம்பியை கொடுத்தாவது அண்ணனை கொடுத்தாவது மகனை கொடுத்தாவது மனைவியை கொடுத்தாவது நம்மை காத்துக் கொள்வோமா என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் நினைக்கிற அளவிற்கு அந்த நாளின் பீதி கடுமையானதாக இருக்கும் என்று சொல்லி அல்லா ஒரு புலாருவின் சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னும் சொல்ல போனால் நாளை மறுமையிலே நவிமார்களின் நிலை 
இறை தூதர்கள் இறைவனின் அருள் பெற்றவர்கள் நாளை மறுமையிலே சுபனம் என்று உலகத்திலேயே தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் இறைவனின் நல்லடியார்கள் அல்லாஹின் அவுளியாக்கள் அப்படிப்பட்ட இறை தூதர்கள் என்ன நிலையில் இருப்பார் தெரியுமா தூதர்களின் நிலையை பற்றி நபிகளாயம் சிவராசனம் சொல்லுகிறார்கள் மக்கள் எல்லாம் தூதர்களை நோக்கி ஓடுவார்களாம் ஒவ்வொருத்தரையா போய் சந்திப்பார்களாம் ஒவ்வொரு நபியை பார்த்து பேசி எங்களை பார்த்தீங்களா எங்களுடைய நிலையை பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கதியை பார்த்திருக்கீங்களா அல்லாவிடத்துல எங்களுக்காண்டி சிபாரிசு பண்ணுங்களேன் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பெரிய சிக்கலை நாங்கள் மாட்டி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இறை தூதரை நோக்கி மக்கள் ஓடுவார்கள் ஆதம் நபி இடத்திலே ஓடுவார்கள் நூல் நபி இடத்திலே ஓடுவார்கள் இப்ராஹிம் நபி இடத்திலே ஓடுவார்கள் ஈசா நபி இடத்திலே ஓடுவார்கள் ஒவ்வொரு இறை தூதரையும் பார்த்து பார்த்து கேட்பார்கள் எப்படி கேட்பார்கள் இஸ்வானா ரபிக் உங்கள் இறைவனிடத்திலே எங்களுக்காக பரிந்து பேசக்கூடாதா அலா தரா இலாமா ஹனுபீகி எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கதியை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அலா தரா இலாமா ஹனு பலகனா நாங்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய துன்பத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா எங்களுக்காக பரிந்து பேச மாட்டீர்களா என்று கேட்பார்களாம் அப்பொழுது நபிமார்கள் பதில் சொல்வார்களாம் என்னுடைய இறைவன் கடுமையான கோபத்திலே இருக்கிறான் இதற்கு முன்னால் அவன் இப்படி கோபப்பட்டதில்லை இதற்கு பிறகும் இதுபோல் அவன் கோபப்பட மாட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான கோபத்திலே அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் இன்றைக்கு இருக்கிறான் என்னால் உங்களுக்கு பரிந்து பேச முடியாது நப்சி நப்சி என் நிலை என்னாகும் என் நிலை என்னாகும் யாரு சொல்ல போறா நீங்க சொல்றது நான் சொல்றது பெரிய விஷயம் இல்ல ஆதம் நபி சொல்வார்கள் நூகு நபி சொல்வார்கள் இப்ராஹிம் நபி சொல்வார்கள் ஈசா நபி சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் நபிமார்களே என் நிலை என்ன என் நிலை என்ன என்று கேட்கிறார்கள் என்றால் மொத்த உலகத்தின் நிலை எந்த அளவிற்கு இருக்கும் இந்த செய்தி அபு அறிவிக்கிறார்கள் புகாரியிலே நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பனிரெண்டாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அல்லாஹ் அருமின் விசாரணை ஆரம்பிப்பான் அந்த விசாரணை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா மிக மிக நீதமானதாக மிகுந்த நேர்மையானதாக அல்லாஹ் நீதியாகத்தான் தீர்ப்பளித்திருக்கிறான் என்பதை அத்தனை பேரும் உணர்ந்து கொள்கிற வகையிலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லாஹ் விசாரணை நடத்துவான் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் நம்மை படைத்தவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் நாம் செய்த தவறுகள் என்ன நாம் செய்த நியாயங்கள் என்ன அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிற அபுல் ஆளுமே நீ நரகத்திற்கு செல் நீ சொர்க்கத்திற்கு செல் என்று ஒற்றை வார்த்தையில் தீர்ப்பளித்து விட முடியும் ஆனால் அல்லாஹ் அப்படி அழிக்க மாட்டான் என்ன செய்வான் மனிதன் செய்த செயல்களை எல்லாம் அவனது கரத்திலே வழங்குவான் எப்படி எல்லாம் வழங்கப்படும் புத்தகம் வைக்கப்படும் மனிதன் செய்த செயல் ஏடு வைக்கப்படும் அப்பொழுது பாதிகள் அதிலே எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்த்து பயந்து போய் நிற்பார்கள் யாவ எழுத்தனா எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கேடே மாளிகாதல் கிதாப் இது என்னடா புத்தகம் இது லாயுகாதர் சகை ரத்தன் பலா கபீரத்தன் இல்லா ஹசாஹா சின்னஞ்சிரியது முதல் பெண்ணம் பெரியது வரைக்கும் எதையுமே மிச்சம் வைக்காமல் அனைத்தும் பதியப்பட்டிருக்கிறது என்ன புத்தகம் இது ஒன்று மிச்சம் இருக்காது வாழ்க்கையிலே நாம் செய்த எதுவும் விவரம் தெரிந்த பருவம் முதல் மரணிக்கிற நிபுணம் வரைக்கும் வாழ்க்கையிலே செய்த அத்தனையும் மிக துல்லியமாக பார்த்தது பேசியது நடந்தது செய்தது ஏமாற்றியது சாப்பிட்டது தூங்கிய அனைத்தும் ஒன்று விடாமல் எந்த அளவிற்கு சின்னஞ்சிரியது கூட பெரியது மட்டுமில்லை அற்பத்திலும் அற்பமானது யாரையாவது பார்த்து கஞ்சாடை காட்டியிருப்போம் பதிவாகி இருக்கும் ஒருத்தர் பிடிக்கல பேசிக்கிட்டு இருப்பார் பேச வந்து நான் பாரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வரும் லேசா அதுக்கு ஒரு ரியாக்சன் பெருசா இருக்க அப்படின்மோ லேசா உடனே கீழே இறங்கி வேற அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை உதட்ட பிதுக்குவோம் எழுதிடுவார் மறுமையில் பாப்பிய என்னடா உதட்டத்தான் பிதுக்கணும் இது பெரிய தப்பா தப்புதான் அல்ல விட்டு வைக்க மாட்டான் ஒருவர் மீது கோபம் அவரை அடிக்க முடியல பாத்தியாரா இருக்கலாம் முதலாளியா இருக்கலாம் எழுத்து வீட்டுக்காரரா இருக்கலாம் அதிகாரியா இருக்கலாம் சில நேரங்கள்ல அவனை நேரடியாக தாக்க முடியாது என்கிற பொழுது அவனுடைய பொருட்களை தாக்கி மனிதர்கள் தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் பைக்கு நிற்கும் லேசா பிளேன் எடுத்து லைட்டா ஒரு ஒரு கோடு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு கோடு தான் அப்பா போட்டேன் கோடு வந்துடும் அது செருப்பு அந்த பக்கம் கிடக்கும் இப்படி பைக்கிட்டே இருப்பான் அவரை பார்த்தா இப்படி வெறுப்பு வருமோ செவரு செருப்ப பார்த்தா வெறுப்பு வரும் லைட்டா ஒரு டச் அப்படி ஒரு தட்டு தட்டுவா எடுத்தாப்ல கார்டாக போய் விழுந்துடும் எழுதுகிற கணக்கில் எல்லாருக்கும் 
பார்த்தது பேசியது சிரித்தது நடித்தது அடித்தது உதைத்தது கடித்தது எல்லாம் சொல்லுவாளாம் லாயுவா திரு சகீரத்தன் மலா கபீரத்தன் இல்லாக சாக சின்னஞ்சிரியதோ பெண்ணம்பரியதோ எதையுமே விட்டுவிடாமல் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற என்ன புத்தகம் என்று மனிதன் பேசுவான் அவன் செய்த அனைத்தையும் அங்கே பார்ப்பான் ஆனால் அல்லா யாருக்கு வழி இழைக்க மாட்டான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க மனிதன் செய்கிற செயல் ஏடுகளை என்ன செய்வோம் தெரியுமா பல வகைகளில் அதை பாதுகாத்திருக்கிறோம் பல்வேறு வகையாக இருக்காது சில நேரங்களில் சில அலுவலகத்தில் பதிவு செய்வார்களே கணக்கு எழுதுவோம் இந்த புத்தகத்தில் அதே கணக்கு அதே அந்த புத்தகத்தில் அதே சிஸ்டத்தில் அதே மாதிரி மனிதன் செய்கிற செயல்களை பல வழிகளில் அல்லா பதிவு செய்கிறான் அதிலே ஒரு பதிவு என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய கழுத்திலே ஒரு செயலிட்டை அல்லாஹ் தொங்க விட்டிருக்கிறான் இங்க ஒரு பதிவு இருக்கு சொல்லுகிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவரது குறிப்பேட்டை கழுத்திலே நாம் மாட்டியிருக்கிறோம் கியாமத்து நாளிலே அதை அவர் புத்தகமாக வெளிப்படுத்துவோம் அதை விரிந்த புத்தகமாக அவன் பார்ப்பான் பதினேழாவது அத்தியாயம் பதிமூணு பதினாலில் அல்லா சொல்லுகிறான் விரிக்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்தை பார்த்து சொல்லப்படும் உன் புத்தகத்தை நீ படி கபாபி நர்சிகள் யோமா அலைக்கு ஹசீபா உன்னை பற்றி கணக்கு பார்ப்பதற்கு நீயே போதுமான நான் ஒண்ணும் சொல்லல நீ சொல்லு உனக்கு என்ன மார்க்கு போட நீ சொல்லு காசாவியா பெயிலாவியா முப்பது மார்க்கா இருபது மார்க்கா நீ சொல்லுடா என்று நம்மை நோக்கி நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் கேள்வி எழுப்புவானாம் அதே போல கொடுக்கின்ற விதத்திலே ஒரு மனிதன் செய்கிற தவறு என்ன ஒரு மனிதன் செய்த சரி என்ன இதுல ஜெயித்தவன் யார் தோற்றவன் யார் அனைத்தும் கொடுக்கிற விதத்திலே தெரிந்து விடுமான் சில பேருக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அவருடைய இடது கணத்திலே கொடுப்பான் இடது கணத்தில் கொடுத்த உடனே தெரிஞ்சிடும் ஆள் பாசா பெய்யலான்னு கண்டுபிடிச்சிடுவான் உள்ள என்ன எழுதியிருக்கலாம் படிக்க தேவையில்லை அல்லாஹ் சொல்வான் கையை நீட்டு லெப்ட் கையை நீ இடது கையை நீட்டுறா இடது கையை நீட்டு இடது கையில புடின்னு சொல்லிட்டாலே முடிஞ்சிச்சு கதை ஊத்திய கிதாப ஊபி சிமாலிகி யாருடைய புத்தகம் இடது கரத்திலே கொடுக்கப்படுகிறதோ பயக்கூல் அவன் சொல்லுவான் யாரை தனி இளம் மூத்த கிதாபியா வள மதிரிமா ஹிசாபியா காலத்தில் காலியா மா அகுதா அண்ணி மாலியா ஹலக அண்ணி சுல்தானியா இந்த புத்தகம் எனக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே வலம் அதிரிமா ஹிசாபியா இந்த கணக்கு நாளை விசாரணையை நான் சந்திக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே காலத்தில் காலியா இதற்கு முன்னால் நான் அழிந்து போயிருக்க வேண்டுமே மா அதுனா அண்ணி மாலியா என்னுடைய செல்வங்கள் எனக்கு பயனளிக்கவில்லையே ஹலக அண்ணி சுல்தானியா என்னுடைய அதிகாரங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டதே என்று அவன் புறம்புவானாம் அப்பொழுது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து சொல்லப்படும் அவனை பிடியுங்கள் சங்கிலியால் பிணைத்தவரை நரகத்திலே தள்ளுங்கள் இன்னும் உலகத்திலே வாழ்கிற பொழுது மகத்தான இறைவனை அவன் நம்பவில்லை ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவளிக்குமாறு தூண்டவில்லை இங்க வந்து புறம்புறானா தூக்கிட்டு போய் கடாசுங்க உள்ள அந்த நிலையை நமக்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அல்லாவை நம்ப வேண்டிய விதத்தில் நம்பி ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவளித்து அல்லாவின் செல்வத்தை செலவழித்து மறுமையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த செய்தியை அறுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அல்லாஹ் ருபுல்லாவின் சொல்லித் தருவதை பார்க்கிறோம் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நாளை சாட்சிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா வெறும் புத்தகம் மட்டுமல்ல கழுத்திலே மாற்றப்பட்டிருக்கிற குறிப்பேடு மட்டுமல்ல உங்கள் உடலே உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் நம்முடைய உடல் முழுவதும் நம்முடைய செயல்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த நாளில் அவர்களுடைய வாய்களுக்கு நாம் சீல் வைத்து விடுவோம் ஒத்து கல்லி முனா ஐதீகம் அவர்களின் கரங்கள் நம்மிடத்திலே பேசும் அருஜுலுகும் அவர்களுடைய கால்கள் சாட்சி சொல்லும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை வாய் பேசாது வாய்க்கு சீல் வச்சாச்சு உலகத்தில் பேசணல்ல இப்ப பேசாத இப்ப நான் வேற வழியில கேட்டுக்கிறேன் கைகள் சொல்லு யாரா என்ன வச்சுதான் ஐம்பது கிராம் எடைய முப்பது கிராம் என்ன வச்சு தாயா மாத்தினா கைகள் செய்ததை கைகள் சொல்லும் கால்கள் செய்ததை கால்கள் சொல்லும் ஹத்தாயிராமா ஜாவுவா சகிதாலையும் சமூகம் வாபுசாருகும் விமா காரு யாமலும் 
அங்கே அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு சாட்சி சொல்லும் எதுவெல்லாம் தெரியுமா அவர்களுடைய காது சாட்சி சொல்லும் அவர்களுடைய பார்வை சாட்சி சொல்லும் அவர்களுடைய தோள்கள் எல்லாம் சாட்சி சொல்லும் தோடு சொல்லும் மனுஷனைக்கு புறம்புவானாம் லிம சகித்து மாலைனா தோள்களை பார்த்து கேட்பானா எப்ப உங்களை நான் எப்படி எல்லாம் பராமரிச்சேன் தோல்ல ஒரு வியாதி வந்தோடனே டாக்டர்ட ஓடுனேன் மாத்திரை தான் இங்கே தின்னேன் என்ன எல்லாம் போட்டேன் நல்ல பராமரிச்சேன் இப்போ வந்து நின்றுகிட்டு எனக்கு எதிராக பேசுறீங்களப்பா என்ன லிம சகித்து மாலையினா எங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் சே பேசுகிறீர்களே ஏன் என்று கேட்பானாம் அப்புறம் இந்த தோள்கள் சொல்லுவா காலு அந்த கரவுலா உள்ளது அந்த குள்ள செய் அனைத்தையும் பேச வைத்த அல்லாஹ் இப்பொழுது எங்களை பேச வைத்திருக்கிறான் அவன் தான் உங்களை படைத்தான் அவ்வளவு மர்றா முதலிலே துவக்கத்திலே இப்பொழுது அவன் தான் நீங்கள் திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒமா குந்தும் தஸ்த திருவனாயும் சமூகம் வாபுசாருக்கும் ஜுலூதுக்கும் விமா காரியாமலும் உங்களுடைய செவிகளுக்கோ உங்களுடைய பார்வைக்கோ உங்களுடைய தோள்களுக்கோ தெரியாமல் நீங்கள் எதை செய்தீர்கள் தோலே இருக்காருன்னா என்னத்தை செய்ய முடியும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது தனியா ரூம்ல பூட்டிக்கிட்டு யாருக்குமே தெரியாதுமா தெரியுது அவன் தோலுக்கு தெரியுது உன் கண்ணுக்கு தெரியுது உன் காதுக்கு தெரியுது மறுமையில காது வந்து சொல்லும் அல்ல கேக்குற எதை மறைச்ச உன் தோலுக்கு தெரியாம எதை மறைச்ச நம்ம நடிச்சுக்கிட்டா மறைச்சிட்டோம் யாருக்கும் தெரியாது ரகசியம் கதவை பூட்டிக்கிட்டு லைட்டை போட்டவங்க அதுதான் லைட்டை போட்டா லைட்டுக்கு கரண்ட் பில்லு கட்டணும்ல யாருக்கும் தெரியாம லைட் போடுவோம் யாருமே இருக்க கூடாது நம்ம மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்கும்போது கதவை எல்லாம் பூட்டிட்டு லைட்டை போடுவோம் லைட்டை எரிக்கிறான் ஒரு மாசைக்கு ஒரு மாசம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இபியில வந்து கணக்கிறது இரநூத்தம்பது ரூபா பில்ல கொடுத்துட்டு போறோம் யாருக்குமே தெரியாத இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அதான் வெளியில மீட்டர் வச்சிருக்கமே அந்த மாதிரி தான் மீட்டர் எல்லாம் மொத்த உடம்புலயும் வச்சுட்டான் தப்பிக்க முடியாது இந்த செய்தி அல்லா ரபுலாலுமே சொல்லிட்டு சொல்றான் ஒராளிக்கும் ஒண்ணுக்கும் உள்ளது லவன் தும்பி ரப்பிக்கும் அருதாக்கும் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சீங்க அல்லாவை பத்தி நீங்க தப்பா நினைச்சிட்டீங்க அல்லாவுக்கே தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்க அந்த எண்ணம் தான் உங்களை அழித்து விட்டது நீங்கள் நஷ்டவாளிகளாக ஆகிவிட்டீர்கள் என்ற செய்தியை நாற்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் அல்லா ரபுலாலும் சொல்லி காட்டுகிறான் அவன் மறுமையினுடைய நிலை என்பது எதிலையும் தப்பிக்க முடியாது நாம் உலகத்திலே செய்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் அனைத்திற்கும் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் விசாரணையின் பொழுது சில தவறுகள் சில நன்மைகள் அங்கே நடக்கிற விசாரணை குறித்து நபிகளாக விளக்குகிறார்கள் யாரெல்லாம் ஜெயிப்பார்கள் யாரெல்லாம் தோப்பார்கள் யாரெல்லாம் அல்லாவின் அருள் பெறுவார்கள் யாரெல்லாம் அருளை விட்டு தூரம் ஆவார்கள் பல விஷயங்களை நபிகளாக சரதா அலிஸ்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அதிலே சொல்லுகிறார்கள் சராசத்துன் மூன்று மனிதர்கள் அவர்களோடு பேச மாட்டான் அவர்களை தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் அவர்களை பார்க்கவும் மாட்டான் பார்க்க மாட்டான் கண்ணை பத்திக்கு அர்த்தம் இல்லை எல்லாத்தையும் பார்ப்பான் அருள் பார்வை பார்க்க மாட்டான் அன்பாக பேச மாட்டான் கடுமை தண்டனை தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுகிற வகையிலே மறுமையிலே மூன்று மனிதர்களத்தில் நடந்து கொள்வான் என்று சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் தெரியுமா உலகம் அதாபுன்னலையும் அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனை இருக்கிறது அந்த மூவர் யார் தெரியுமா ஷைஹுன் முதுமையிலே விபச்சாரம் செய்தவன் விபச்சாரம் செய்தது தப்பு தான் இளையவன் செஞ்சாலும் முதியவன் செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் தண்டனை மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் முதியவனிலே ஒருவன் செய்தால் அவன் மற்றவன் மாதிரி கிடையாது இளமை பருவம் என்பது அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கூட பல நேரங்களில் தவறு செய்து விடலாம் முதுமையை பொறுத்தவரை கட்டுப்படுத்துகிற ஆற்றல் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் செய்யறாமனா அதில் ஊடி போனவனா இருப்பான் அல்லது அல்லாவுடைய அச்சம் அறவே இல்லாதவனா இருப்பான் சமூகத்தினுடைய சிந்தனைகள் கூட இல்லாதவனா இருப்பான் அதனால தான் முதுமையில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவனை சும்மா விடக்கூடாது அல்லாவுடைய ஏறத்து பார்க்க மாட்டான் கல்லாது பொய் பேசுகிற அரசன் சாதாரணமா எத்தனை பேர் போய் பேசுவான் ஆனா ஒரு அரசன் போய் பேச வேண்டிய தேவையில்லை யாரும் அவனை கேள்வி கேட்க போறது இல்லை யாரும் அவனை தண்டிக்க போறது இல்லை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் உண்மையை பேசுவதற்குரிய எல்லா வாசலும் திறந்து கிடந்தாலும் பொய் பேசுகிறான் என்றார் இவன் மகா அயோக்கியன் எனவே அவனை அல்லா ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டான் வாயிலும் முஸ்தக்பிரும் பெருமை அடிக்கின்ற ஏழை யாரும் பெருமை அடிக்க கூடாது வளகுள் கிபிரியாவுக்கு சமாவாத்தி வல்லாறு வானங்கள் பூமியின் பெருமை அனைத்து அல்லாவுக்கு சொல்லும் 
யாரும் பெருமை கொள்ள கூடாது ஆனா பெருமை அளிப்பதற்கு தகுதியே இல்லாத இருக்கிற ஒரு ஏழை சோத்துக்கே வழி இல்லை ஆனா ரொம்ப பெருசா வெளியில காட்டிக்கிறது பெருமை அடிச்சுக்கிறது எங்க மாதிரி உண்டா எங்க குடும்பத்து மாதிரி உண்டா நாங்க அப்படி நாங்க பீத்திக்கிறது ஒரு பணக்காரன் பீத்துறா பீத்த கூடாது பணக்காரன் பெருமை அடிக்க கூடாது ஆனா அவன் அடிச்சா கூட பணம் இருக்குது அடிச்சாலும் சொல்லலாம் ஒன்று ஒண்ணுமே இல்லையே நீ அடிக்கிறனா உன்னை இழுத்து போட்டு சாத்தன் போல நீ ரொம்ப ஓவர் அப்ப ஓங்கே பணத்தை கொடுத்தா என்ன ஆயிருக்கும் பணமே இல்லாத நிலையில இந்த அவரத்து வர்றிய அப்ப பணம் மட்டும் கையில இருந்துச்சுன்னா என்ன அட்டை போடுவேன் சொல்லுகிறார்கள் வாயிலும் முஸ்தக் பிரும் பெருமை அடிக்கின்ற ஏழை அல்லா ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டான் அபு உரையினார் அறிவிக்கிற இந்த செய்தி முஸ்லிமே நூத்தி ஏழாவது அதிதா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே வகையில் அல்லாத பார்க்காத அல்லாத பேசாத அல்லாதவால் தூய்மைப்படுத்தப்படாத பல நபர்களை பற்றி நபிகளார் சொல்லுகிறார்கள் நாம் அந்த பாதிகளாக இருந்துவிடக் கூடாது கயாமத்து நாளில் அல்லாவுடைய அருள் பார்வையில் இருந்து தூரமாகி விடக்கூடாது என்றால் அவற்றை எல்லாம் கவனித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சொல்கிறார்கள் செய்த உதவியை சொல்லி காட்டுகிறவன் உதவி செய்யறதே அடுத்தவனுக்கு சொல்லி காட்டுறதுக்கு தான் அவனுடைய சுயமரியாதையை பாதுகாக்கிற வகையிலே இந்த குணம் அதிகமான மக்களிடத்திலே பார்க்க முடிகிறது அற்பத்தில் அற்பமான உதவிகளை கூட அடுத்தவர்களுக்கு முன்னால் காட்ட நினைக்கிறார்கள் தங்களை எவ்வளவு பெரிய தர்ம சீலர்கள் கொடை வல்லல்கள் என்று காட்டிக் கொள்வதிலே மக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் ஆனால் நாளை மறுமையில் அல்லாவுடைய அருளை விட்டு தூரமாக்கிவிடும் தீர்ப்பு நாளில் அல்லாஹ் நம்மை ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டான் எவ்வளவு பெரிய உதவி செஞ்சாலும் வெளியில் வரக்கூடாது சில அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு சில நல்ல நோக்கங்களுக்கு செல்வர் வேறு ஆனால் கெட்ட நோக்கங்கள் பெருமை இருக்கின்ற எண்ணங்கள் அடுத்தவனுக்கு ஒரு ஐம்பது காசு தர்மம் செய்யறது கூட யாருக்காவது தெரியாதான் தேடுறோம் பைகளை ஓட்டு புலாவிக்கிட்டே இருக்கான் துணோட்டி பைதானடா இருக்குது லேச அப்படி எடுத்து கொடுத்துட வேண்டியதானே அப்படின்னா அவன் கொடுக்கற வரையில் யாரும் பார்க்கல கிடைக்க வேண்டியது அப்படின்னு எதுக்கு அதுக்கப்புறம் யாராவது பார்க்கறான்னு தெரிஞ்ச பிறகு இந்த அஞ்சு ரூபா இந்த ரெண்டு ரூபா இந்த ரெண்டு ரூபாய இவர் தர்மம் பண்றாருன்னு ஊருக்கு தெரியணுமா அப்ப இந்த கொடுத்த உதவியை சொல்லி காட்டுவதனை அல்லா மருமையில் ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டான் என்கிற இந்த செய்தி அபூதர் அலி அல்லாவில் அறிவிக்கிறார்கள் முஸ்லிமிலே நூத்தி ஆறாவது அதிசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னும் நபிகளார் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ரஜிலுன் ஒரு மனிதன் வியாபாரம் செய்கிறான் வியாபாரத்திலே சத்தியம் செய்கிறான் எப்படி சத்தியம் தான் அவனிடத்திலே இருந்து பெறுகிற பணத்தை விட அதிகமான பணம் கொடுத்து தான் அந்த பொருளை கொள்முதல் செய்திருப்பதாக சத்தியம் செய்து வியாபாரம் செய்கிறான் பொதுவாகவே சத்தியத்தை தவிர்க்கணும் வியாபாரத்தில் அறவே தவிர்க்கணும் சத்தியம் செய்யப்படுகிற வியாபாரத்தில் பறக்கத்திருக்க ஏன் அல்லாவுடைய பெயரை நம்ம பயன்படுத்துறோம் மதிப்புள்ள இடத்துல பயன்படுத்தணும் அல்லாவுக்கு எங்க மதிப்பு இருக்குதோ அல்லாவுடைய வார்த்தைக்கு எங்க மதிப்பு உண்டோ அங்கே அல்லாவின் பெயரை பயன்படுத்தணும் ஆனால் நீங்கள் வியாபாரியாக இருந்து கொண்டு அல்லாவின் பெயரை பயன்படுத்தினால் அந்த இடத்தில் அல்லாவின் பெயருக்கு மதிப்பு இருக்க நீங்க உண்மையாகவே சொன்னாலும் பொய் சொல்றது ரெண்டாவது உண்மையே சொன்னாலும் விற்கிறோம் அசலே எட்டுவாங்க நெசமாவே இது எட்டுவாவே இருக்கட்டும் வச்சுக்குவோம் சத்தியமா சொல்றேங்க அது எட்டுவாங்க சொல்லி பாருங்க நீங்க சத்தியம் பண்ணதுக்கு பிறகு கஸ்டமர் கேட்பாரு சரிங்க ஒரு ஏழு ரூபாய் கொடுங்க பேர் தன்னுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறாரோ அவரை அல்லாஹ் கிராமத்து நாளில் ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டான் அவரோட பேச மாட்டான் என்கிறார்கள் அண்ணன் பெருமகனார் செல்லா அலே செல்லம் இந்த செய்தி அபு உரையிலா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னும் சொல்கிறார்கள் அவையது ரஜுலுன் அலல்லாஹியோமல் கியாமா கியாமத்து நாளில் அல்லாவிடத்திலே அதிகம் கோபத்திற்குரிய மனிதர் யார் தெரியுமா கடுமையான மோசம் நிறைந்தவன் யார் தெரியுமா ரஜுலுன் காணையு சம்மா மலிக்குல் அம்லாக் லா மலிக்க இல்லல்லா அல்லாவை தவிர எந்த அரசனும் இல்லாத பொழுது எல்லாவற்றிற்கும் பெரிய அரசனாக அல்லாஹ் இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தன் தனக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டான் மலிக்குல் அம்லாக் அரசனுக்கெல்லாம் அரசன் பேர் வச்சுக்கிட்டான் தன்னை பெரிய அரசனாக 
ஒருவன் பெயர் வைத்து அழைத்துக் கொண்டால் அல்லாஹ் அதை பார்த்து கோவப்பட்டு மகா கெட்டவனாக கியாமத்து நாளில் அவனை நடத்துவான் இன்னைக்கு நம்முடைய பெயர்களை எல்லாம் மறுபரிசீலனை பண்ணணும் பெயர் வைக்கும் போது பார்த்து அதனுடைய அர்த்தம் பார்த்து பல பேர் வைக்கிறது இல்லை ஸ்டைலா இருக்குதா ஈஸியா இருக்குதா கூப்பிடுறது நல்லா இருக்குதா அது என்ன பழைய பேரு யூனிசின் பேர் வையப்பா ஆதமன் பேர் வையப்பா இப்ராஹிம் பேர் வையப்பா அதெல்லாம் பழைய பேரு ஏதோ புதுசா சொல்லுங்க லேட்டஸ்டா சொல்லுங்க அது அர்த்தம் இருக்கோ இல்லையோ அது தப்பான அர்த்தமோ பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கும் நம்முடைய சமூகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற பல பெயர்கள் அல்லாவிற்கு கோபம் ஏற்படுத்துகிற இதே போல மறுமையில் அல்லாவால் ஏறத்து பார்க்க முடியாத பல பெயர்களை நாம் வைத்திருக்கிறோம் சாகுல் ஹமீது பேர் வைக்கிறாங்க சாகுல் ஹமீத் என்ன பேரு ஹமீத் அல்லாவுக்கே அரசன் பேர் அரசரா எப்படிப்பட்ட அரசர் அல்ல என்ன சொல்றான் லாமளிக்கை இல்லல்லா அல்லாவ பேர் அரச இல்லடா அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் அல்லாவுக்கே நான் அரசன்னா உடுவான அல்ல ஷாஜஹான் என்ன ஷாஜஹான் ஷாஹனா மன்னர் ஜஹான்னா மொத்த உலகம் உலகத்துக்கே இவர் தான் மன்னலாம் அவர் ஊருக்கே மன்னனாக மாட்டான் அவன் வீட்டுல அவன் சொல் பேச்சு கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்க பேர் எப்படி புரியல நம்ம நம்ம விளங்கி வைக்கல நம்முடைய முன்னோர்கள் அர்த்தம் தெரியாம இப்படி பல பெயர்களை பொருளற்றவைகள் என்று இருந்துட்டா கூட பிரச்சனை இல்லை தப்பான பெயர்கள் அல்லாவுக்கு கோபம் முட்டுகிற பெயர்கள் மணிக்குள் அம்லாத் அரசனுக்கு எல்லாம் அரசன் என்கிற கருத்து வருகிற வகையிலே பெயர் வைத்தால் அவனை அல்லாஹ் மகா மோசமானவனாக கிராமத்து நாளையில் பார்க்கிறான் என்று சொல்கிற இந்த செய்தி அபுரையரார் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் முஸ்லீமில மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது அதிசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னும் நபிகிறார் சொல்கிறார்கள் என்ன சர்ரன்னாசி மஞ்சிலத்தன் இந்த அல்லாஹ் எவ்வளவு கிராமா கிராமத்து நாளில் அல்லாவிடத்தில் அந்தஸ்தால் மகா கெட்ட மனிதர் யார் என்று தெரியுமா மண் தரக்க ஒருவனுடைய ஆபாசமான அறிவுறுப்பான பேச்சை பார்த்து மக்கள் வெறுத்து ஓடுவார்களே கெட்ட பேச்சு பேசுறது தப்பான பேச்சு எல்லாம் இருக்குது ஆனா அறிவுறுப்பான ஆபாசமான வாய திறந்தாலே ஆபாசம் தான் எதிராளிய திட்டணும்னாலே ஆபாசம் தான் அதை தவிர வேற ஒன்னு ஒன்னு ஒண்ணு தெரியும் அறிவார்ந்த கேள்விகள் கேட்க மாட்டார்கள் மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுற மாதிரி அசிங்க அசிங்கமாக பேசுவார்கள் இப்படி யார் பேசி யார் இதை வெறுக்கிறார்களோ இல்லா இப்படி வாயத்திறந்தா இப்படி பேசலாம் அசிங்கமா பேசலாம் அப்படின்னு யார் பேர் வாங்கி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே கியாமத்து நாளில் மகா மோசமானவர்கள் என்று சொல்லி அண்ணன் பெருமகனார் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற செய்தி முஸ்லீமிலே நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு புகாரிகளே ஆறாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகிய செய்திகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்படி பல விஷயங்கள் வறுமையில் அல்லாவுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகிற செய்திகளையும் நிறுகிறார் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுடைய நன்மையை பெற்றுத் தருகிற விஷயங்கள் அதையும் சொல்லுகிறார்கள் அதில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார்கள் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலுமின் எழுபதாயிரம் நபர்களை விசாரணையே இல்லாமல் சோரிக்கத்திற்கு அனுப்புவான் கேள்வியே கிடையாது கேள்வி கணக்கு நாள் அந்த நாளே தீர்ப்பு நாளுங்கிறோம் விசாரணைக்குரிய நாள் அந்த நாளில எந்த விசாரணையும் இல்லை எந்த கேள்வியும் இல்லை கிளம்பினி சொர்க்கத்துக்கு என்று அல்லாஹின் அருள் பெற்றவர்கள் இந்த சமூகத்திலே எழுபதாயிரம் பேர் இருப்பார்களாம் நபிகளார் சொல்லுகிற இந்த செய்தி புகாரியில ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் யார் நபிகளார் விளக்குகிறார்கள் அந்த எழுபதாயிரம் பேர் யார் தெரியுமா யாரோ சும்மா அனுப்பிட மாட்டான் அதற்கான இலக்கணத்தை நபிகளார் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் பறவையை கொண்டு சகுனம் பார்க்க மாட்டார்கள் கிளி ஜோசியம் கிளி சொல்லிட்டா உண்மை அப்படிங்கிறது காக்கா கத்துது காக்கா கத்துது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வர்றாங்க அப்படிங்கிறது ஆந்த கத்துது அது கொண்டு சொல்றது பறவைகள் விலங்குகள் இதெல்லாம் வைத்து மூட பழக்க வழக்கங்கள் செய்யறாங்களே இந்த மாதிரி யார் ஜோசியமா இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவர்கள் அப்படி ஜோசியம் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் சூடு வைக்க மாட்டார்கள் பிராணிகளுக்கு சூடு வைப்பாங்க சில பேர் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் சூடு வைக்கிறாங்க சூடு வைக்க மாட்டார்கள் அதுபோல தங்களுடைய நோய் நொடிகளுக்காக மந்திரிக்க மாட்டார்கள் ஓதி பார்க்க மாட்டார்கள் இந்த மூன்று பண்புகளில் இருந்து யார் விலகி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வறுமையிலே கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் அல்லாவிடத்திலே சொர்க்கத்திற்குள் நுழைவார்கள் என்று அன்னலம் பெருமகனார் சல்லா அலே சலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி இன்னும் பல ஏராளமான ஒரு மணி நேரத்திலே சொல்லிவிடுகிற நாள் அல்ல அந்த செய்திகள் இன்னும் பல நூற்று கணக்கான செய்திகளின் தொகுப்பை அல்லாஹ் ரபுல்லாலின் திருமறை குரான் வழியாக நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறார் எனவே அந்த நாளின் பீதியில் இருந்து நம்மை காத்துக்கொள்ள 
அந்த நாளின் கெடுதியில் இருந்து நம்மை காத்துக் கொள்ள அந்த நாளிலே அல்லாவின் அருள் பெற்றவர்களின் கூட்டத்திலே நம்மை சேர்த்துக் கொள்ள அல்லாஹ் என்னென்ன வழிமுறைகளை சொல்லி தந்திருக்கிறானோ அவை அனைத்தையும் நாம் கடைபிடித்து ஒழுக வேண்டும் எல்லாமல்ல இறைவன் நம் அனைவருக்கும் அதற்குரிய நல்லொருளை தந்தருள் புரிவானாக வாகிறது ஆவான அலமது